வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக காயத்ரி தலைப்பு செய்திகள் நாளை வெளியாகிறது குஜராத் இமாச்சல பிரதேச சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு விரிவான ஏற்பாடுகள் தயார் இன்று தொடங்கியது நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் அவைகளை சுமூகமாக நடத்த அனைத்து உறுப்பினர்களும் ஆதரவளிக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் வங்கிகளின் குறுகிய கால கடன்களுக்கான ரெப்போ வட்டி விகிதம் ஆறு புள்ளி இரண்டு ஐந்து சதவீதம் உயர்வு ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரை வென்றது பங்களாதேஷ் இன்றைய ஆட்டத்தில் ஐந்து ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி புயலாக மாறுகிறது வங்கக்கடல் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தமிழகம் புதுவையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரம் விரிவான செய்திகள் குஜராத் மற்றும் ஹிமாச்சல பிரதேச மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை நாளை நடைபெறுகிறது நூற்று எண்பத்தி இரண்டு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளை கொண்ட குஜராத் மாநிலத்தில் முப்பத்தி ஏழு வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன அறுபத்தி எட்டு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளை கொண்ட ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் அறுபத்தி எட்டு வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் அமைக்கப்பட்டன இதற்கான ஏற்பாடுகளை தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் மற்றும் ஆணையர்கள் அனுப் சந்திர பாண்டே அருண் கோயல் ஆகியோர் இன்று ஆய்வு செய்தனர் இந்த இரு மாநிலங்களிலும் வாக்கு எண்ணிக்கை சுமூகமாக நடைபெறுவதற்கு ஒரு மாநிலத்திற்கு இரண்டு சிறப்பு கண்காணிப்பாளர்கள் பணியில் உள்ளதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் மையங்களில் மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டு உள்ளதாகவும் முடிவுகள் உடனுக்குடன் தேர்தல் ஆணைய இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் மெயின்புரி மக்களவை தொகுதிக்கும் ஐந்து மாநிலங்களில் உள்ள ஆறு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் முடிவுகளும் நாளை அறிவிக்கப்பட உள்ளன நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அரசு துறையில் அதிகாரிகள் வெளிப்படைத் தன்மையுடன் மக்கள் பணியாற்ற வேண்டும் என குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வலியுறுத்தியுள்ளார் குடிமைப்பணி தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்று பயிற்சியில் உள்ள காவல்துறை அஞ்சல் துறை ரயில்வே கணக்குத்துறை வருவாய்த்துறை உள்ளிட்ட துறைகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை அவரது மாளிகையில் சந்தித்து பேசினர் அதிகாரிகளிடையே உரையாற்றிய குடியரசுத் தலைவர் நிர்வாகம் மற்றும் ஆட்சித்துறையில் தொழில்நுட்பத்தை மிக திறம்பட பயன்படுத்தி மக்களுக்கு பணியாற்ற வேண்டும் என்று கூறினார் you are a group of 35 officers undergoing special foundations course at Haryana Institute of Public Administration Gurugram i am told that most of you being the science and technology backgrounds age we all know this is the era of technology there is immense scope of innovation in the field of administration and governance technology can be used to make governance more and more நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் சுமூகமாக நடைபெற எம்பிக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இன்று தொடங்கி வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நடைபெறுகிறது இந்த கூட்டத்தொடரில் பதினேழு அமர்வுகள் இருக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கூட்டத்தொடரில் பல்வேறு முக்கிய மசோதாக்களை அறிமுகம் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பாக நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் புதிய எம்பிக்களுக்கு விவாதத்தின் போது பேச வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் நாடாளுமன்றம் சுமூகமாக நடைபெறுவது முக்கியம் என்றும் கருத்து ஒற்றுமையுடன் அனைத்து கட்சிகளுக்கும் செயல்பட வேண்டும் என்றும் பிரதமர் அழைப்பு விடுத்தார் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு சுதந்திர அமிர்த பெருவிழாவை கொண்டாடும் நிலையில் ஜி இருபது நாடுகளின் அமைப்பிற்கு இந்தியா தலைமையேற்றுள்ளது நமது தேசத்திற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய மரியாதை என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் की मेजबानी का अवसर मिला है विश्व समुदाय में 
जिस प्रकार से भारत का स्थान बना है जिस प्रकार से भारत से अपेक्षाएं बढ़ी हैं और जिस प्रकार से भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है ऐसे समय ये जी ट्वेंटी की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है மக்களவை இன்று காலை கூடியதும் மறைந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவருமான முலாயம் சிங் யாதவிற்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது முதலில் அவை நண்பகல் பனிரண்டு மணி வரையிலும் பின்னர் இரண்டு மணி வரையிலும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது பின்னர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கடல்சார் கடத்தல் தடுப்பு மசோதாவை அறிமுகம் செய்து வைத்து பேசினார் not only in our territorial waters but in the EZ and the EZ but also on the high seas. India's security and economic well-being is inextricably linked to the sea and maritime security is a prerequisite with more than 90% of our trade with the world taking place through sea routes and more than 80% of our hydrocarbon requirements being seaborne. The security of our sea lanes of communication is critical to our national well-being India is also one of the largest providers of seafarers. Kooteravu Thurai Sarbil Kooteravu Sangangalu Kana Masodavai Amateur Amateur Makkalaviyil Thakal Saidar. Vangi Halin Kurikiya Kala Kadangalu Kana Repo Vaddi Vigidatthai Poojiyam Pulli Moonju Aindu Sadavidha Maka Reserve Vangi Uyarthi Uudadu. நாட்டில் பணவீக்க விகிதம் அதிகரித்து வருவதை அடுத்து அதை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக ரிசர்வ் வங்கி இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது இதுகுறித்து பேசிய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் ரெப்போ வட்டி விகிதம் ஐந்து புள்ளி ஒன்பது சதவீதத்திலிருந்து ஆறு புள்ளி இரண்டு ஐந்து சதவீதமாக உயர்த்தப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார் இது உடனடியாக அமலுக்கு வரும் என்றும் சக்திகாந்த தாஸ் தெரிவித்துள்ளார் ரெப்போ வட்டி உயர்வால் வாடிக்கையாளர்கள் பெறும் கடன்களுக்கான தவணை தொகை அதிகரிக்கவும் வங்கிகளில் வாடிக்கையாளர்களின் வைப்பு தொகைக்கான வட்டி விகிதமும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் தில்லி மாநகராட்சி தேர்தலில் பெரும்பான்மை வார்டுகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள ஆம் ஆத்மி கட்சி மாநகராட்சியை கைப்பற்றியுள்ளது மொத்தம் இருநூற்று ஐம்பது வார்டுகளை கொண்ட தில்லி மாநகராட்சிக்கு கடந்த நான்காம் தேதி இந்த தேர்தல் நடைபெற்றது இதில் பதிவான வாக்குகள் இன்று எண்ணப்பட்டன இதன் முடிவில் நூற்று முப்பத்தி நான்கு வார்டுகளில் வெற்றி பெற்ற ஆம் ஆத்மி தில்லி மாநகராட்சியை கைப்பற்றியது பிஜேபி நூற்று நான்கு வார்டுகளிலும் காங்கிரஸ் ஒன்பது வார்டுகளிலும் சுயேட்சை உறுப்பினர்கள் மூன்று வார்டுகளிலும் வெற்றி பெற்றனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் हमारे सामने एक और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है इन द उरे भारतम उन्नत भारतम मुले माख है तमिलनाडु नोडे कलाचारम तमिलनाडु नोडे पंडवाड़े ये नेपु पाला माख इन द निकल ची से सेदर किंड्रोम நவம்பர் பதினேழு முதல் டிசம்பர் பதினாறு வரை வாருங்கள் இந்த உணர்வு பூர்வமான இந்த உறவை கொண்டாடுவோம் தமிழகம் காசி இடையிலான பாரம்பரிய தொடர்பை மேய்ப்பிக்கும் விதமாக நடைபெற்று வரும் ஒரு மாத கால காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியில் தமிழர்களின் பாரம்பரிய கலையான சிலம்பாட்டம் அரங்கேற்றப்பட்டது தமிழகத்திலிருந்து காசி சென்றிருந்த மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் சிலம்பம் பறையாட்டம் ஆடி தங்களது கலைத்திறனை வெளிப்படுத்தினர்
தமிழகத்தில் கார்த்திகை தீப திருவிழா கொண்டாடப்படுவது போல காசியிலும் ஆயிரக்கணக்கான தீபங்கள் ஏற்றி கார்த்திகை தீபம் கொண்டாடப்பட்டது இது தொடர்பாக அமைச்சர் எல் முருகன் வெளியிட்டுள்ள தமது டுவிட்டர் பதிவில் கலாச்சார தலைநகரான காசியில் ஐந்தாயிரத்து நூறு தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டது ஒரு வண்ணமயமான நிகழ்வு என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகையை மீண்டும் வழங்க வேண்டும் என மத்திய அரசை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கல்வி உரிமை சட்டத்தின் கீழ் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இலவச மற்றும் கட்டாய தொடக்க கல்வி வழங்குவதை அரசு கட்டாயமாக்குவதாக மத்திய சிறுபான்மை விவகார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளதை அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் பழங்குடியினர் விவகார அமைச்சகங்களின் முடிவின்படி தற்போது ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் வகுப்புகளில் படிக்கும் மாணவர்கள் மட்டுமே மெட்ரிக் கல்விக்கு முந்தைய கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை பெற தகுதி உடையவர்கள் ஆகிறார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசின் இந்த நிலைப்பாடு சிறுபான்மை வகுப்பைச் சேர்ந்த ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் இந்த குழந்தைகளுக்கு உதவித்தொகை கிடைப்பது பாதிக்கப்படும் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் தமிழகத்தில் சுமார் ஐந்து லட்சம் ஏழை சிறுபான்மை மாணவர்கள் கல்வி உதவித்தொகை பயன்களை பெற முடியாமல் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே அனைத்து சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டு வந்த மெட்ரிக் கல்விக்கு முந்தைய கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தினை கைவிடும் முடிவை மத்திய அரசு நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கடுமையான உழைப்பு இல்லாமல் எந்த துறையிலும் முன்னேற முடியாது என தெலுங்கானா ஆளுநரும் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநருமான தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் பூந்தமல்லியை அடுத்த வேலப்பன் சாவடியில் உள்ள தனியார் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்ட அவர் மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் ஜி இருபது மாநாட்டிற்கு பிரதமர் மோடி தலைமை தாங்குவது நமக்கு பெருமை என்றும் கூறினார் மாணவர்கள் தன்னம்பிக்கையோடு உழைத்து முன்னேற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட அவர் நாட்டிலேயே இளம் வயது ஆளுநர் தாம் தான் என்றும் கடுமையான உழைப்பின் மூலமே தாம் உயர்ந்த நிலைக்கு வந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் முதல் வரிசையில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் அப்படி உழைத்து முன்னால் வந்தவர்கள் தான் இங்கே உட்கார்ந்து இருப்பவர்களும் அப்படி உழைத்து வந்தவர்கள் தான் அதனால தான் சொல்ல முதல் ரகசியம் கடுமையான உழைப்பு இரண்டாவது ரகசியமும் கடுமையான உழைப்பு மூன்றாவது ரகசியமும் கடுமையான உழைப்பு தான் ஆக உழைப்பு இல்லாமல் எந்த துறையிலும் முன்னேற முடியாது நாம் எல்லாம் பெருமை மிகு இந்த பாரத தேசத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஜி டுவெண்டி மாநாடு என்று நமது பாரதம் உலகிற்கு வழிகாட்டப் போகிறது பொருளாதாரத்தில் சுகாதாரத்தில் இன்னும் பல நிலைகளில் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் எல்லாம் தன்னம்பிக்கையோடு வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் கோவை மாவட்டம் அன்னூர் பகுதியில் தொழில் பூங்கா அமைப்பதற்காக தரிசு நிலம் என சொல்லி விவசாய நிலத்தை கையகப்படுத்தப்படுவதாக பிஜேபி மாநில தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கோவை மாவட்டத்தில் அன்னூர் ஓதிமலை சாலையில் பாஜக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்று பேசிய அண்ணாமலை நாங்குநேரியில் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொழிற்பேட்டை அமைக்க நிலம் கையகப்படுத்திய போதும் அங்கு ஒரு நிறுவனம் கூட வரவில்லை என்றார் இந்நிலையில் அன்னூரில் தொழிற்பேட்டை அமைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் நிலங்களை அபகரித்து விவசாயிகள் வாழ்வாதாரத்தை அழித்து ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்களுக்கு நிலத்தை தருவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் அன்னூரில் ஒரு பிடி மண்ணை கூட எடுக்க விடமாட்டோம் என்றும் சாகும் வரை உண்ணாவிரத போராட்டம் தொடரும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் உலக அளவில் இந்திய ராணுவம் சிறப்பாக திகழ்வதாக அருணாச்சல பிரதேச ஆளுநர் மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார் 
குன்னூர் வெல்லிங்டன் ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் நாட்டின் அமைதிக்கும் பாதுகாப்பிற்கும் வலுவான ராணுவம் அவசியம் என்றும் அது நாட்டின் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதுடன் மக்கள் நலன்களை பாதுகாப்பதாகவும் கூறினார் சர்வதேச அளவில் நிகழ்ந்து வரும் மாற்றங்களால் நிலம் கடல் மற்றும் வான்வெளி பாதுகாப்பில் சவால்கள் அதிகரித்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இத்தகைய சவால்களை எதிர்கொள்ள ராணுவம் தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் நீர்நிலைகளில் குப்பைகளை கொட்டி மாசுபடுத்துவோர் மீது கைது உள்ளிட்ட கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மாநில நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டி வைத்து பேசிய அவர் வேலூர் சதுப்பேரியை சுற்றுலா தலமாக மாற்றவும் அணைக்கட்டு அருகே கீழ் அரசம்பட்டு பகுதியில் அணை கட்டவும் வரும் நிதியாண்டில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார் பாலாற்றின் பல்வேறு இடங்களில் தடுப்பணைகள் மற்றும் தரைப்பாலங்கள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் பாலாற்றின் கரையில் குப்பைகளை குவித்து வரும் தனியார் தொழிற்சாலை உடனடியாக அதை அகற்றாவிட்டால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார் மத்திய மாநில அரசின் திட்டங்களை பொதுமக்கள் தெரிந்து கொண்டு பயன்பெற வேண்டும் என்று ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் பாஸ்கர பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய மக்கள் தொடர்பகம் வேலூர் பிரிவு சார்பில் அறியப்படாத சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் குறித்த டிஜிட்டல் கண்காட்சி ராணிப்பேட்டையில் நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் ஏழைகள் பயன்பெறும் வீடு கட்டும் திட்டம் தொழில் முனைவோர் திட்டம் உட்பட பல்வேறு திட்டங்களை மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வருவதாகவும் இதை தெரிந்து கொண்டு பொதுமக்கள் பயன்பெற வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் இந்நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகித்து பேசிய பத்திரிகை தகவல் அலுவலக கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் அண்ணாதுரை இந்திய நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக போராடிய தேச தலைவர்களை நினைத்து பார்ப்பது நமது கடமை என்று தெரிவித்தார் கல்லூரி பருவத்தில் மாணவர்கள் தொழில்நுட்ப அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இதேபோல் சிவகங்கையில் நடைபெற்ற அரசு நல திட்டங்கள் குறித்த புகைப்பட கண்காட்சியை ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் திறந்து வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இந்தியா பலமான வல்லரசு நாடாக உருவாகும் சூழல் உள்ளதாகவும் நம் முன்னோர்கள் செய்த தியாகத்தால் கிடைத்த சுதந்திரமே இதற்கு காரணம் என்றும் கூறினார் நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் மதுசூதனன் ரெட்டி சென்னை மத்திய மக்கள் தொடர்பாக இயக்குநர் காமராஜ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் ஏழை எளிய மக்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் குழந்தைகள் உயர்கல்வி பெற வேண்டும் என்றும் நிதி பற்றாக்குறையால் அவர்களின் கல்வி பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதே அரசின் லட்சியம் என்றும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி தெரிவித்துள்ளார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆத்தூர் கலை அறிவியல் கல்லூரிக்கு புதிய கட்டிடம் கட்டும் பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டி பேசிய அவர் நாட்டிலேயே கூட்டுறவு வங்கிகள் சிறப்பாக செயல்படும் மாநிலங்களில் தமிழகம் முதலிடத்தில் உள்ளதாக கூறினார் இந்த துறையில் காலியாக உள்ள ஆறாயிரத்து ஐநூறு பணியிடங்கள் வெளிப்படை தன்மையுடன் விரைவில் நிரப்பப்படும் என்றும் கூறினார் அடுத்த மூன்று மாதத்தில் கூட்டுறவுத் துறையில் கடந்த ஆண்டை விட கூடுதலாக கடன் உதவிகள் வழங்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் எச்சரிக்க <laughs> 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 நமது பொதுகையில் குஜராத் மற்றும் இமாச்சல பிரதேச சட்டப்பேரவை தேர்தலின் முடிவுகள் நாளை காலை ஒன்பது மணி முதல் மதியம் இரண்டு மணி வரை வெற்றி யார் பக்கம் காண தவறாதீர்கள் நேர்களே நேரலையில் இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் உலக பளு தூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவின் மீராபாய் சானு வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றுள்ளார் கொலம்பியாவின் பொகோட்டா நகரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் ஒலிம்பிக் பதக்கம் வென்ற சீனாவின் ஹூ ஜிஜுவாவை விட இரண்டு கிலோ கூடுதலாக பளு தூக்கி சாதனை படைத்துள்ளார் இந்த போட்டியில் மொத்தம் இருநூற்று ஆறு கிலோ பளு தூக்கிய சீனாவின் ஜியாங் ஹுய்ஹுவா தங்கப் பதக்கம் வென்றார்
வெள்ளி பதக்கம் வென்ற மீராபாய் சானுவுக்கு மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் மற்றும் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு ஆகியோர் பாராட்டு தெரிவித்தனர் இது தொடர்பாக தமது டுவிட்டரில் செய்தி வெளியிட்டுள்ள அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் மணிக்கட்டில் ஏற்பட்ட காயத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் மீராபாய் சானு தமது கடின உழைப்பால் வெள்ளி பதக்கம் வென்றுள்ளது பெருமைக்குரியது என்று கூறினார் அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் மீண்டும் ஒருமுறை மீராபாய் சானு இந்தியாவை பெருமையில் ஆழ்த்தியுள்ளார் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை பங்களாதேஷ் அணி கைப்பற்றியுள்ளது மிர்பூரில் இன்று நடைபெற்ற இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த பங்களாதேஷ் ஐம்பது ஓவர் முடிவில் ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று ரன்களை எடுத்தது இருநூற்று ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் ஆடிய இந்தியா ஆட்ட நேர முடிவில் ஒன்பது விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று அறுபத்தி ஆறு ரன்களை எடுத்தது இதனால் பங்களாதேஷ் அணி ஐந்து ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது மூன்று போட்டிகளை கொண்ட இந்த தொடரை இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் பங்களாதேஷ் அணி கைப்பற்றியது மூன்றாவது மற்றும் இறுதி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி வரும் பத்தாம் தேதி நடைபெறுகிறது தொடர்வது வானிலை வங்கக்கடலில் வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக மாற வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியது சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல தலைவர் பாலச்சந்திரன் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவித்தார் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று காலை ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக டீப் டிப்ரஷனாக வலுப்பெற்றுள்ளது தற்பொழுது இன்று காலை பதினொன்று மணி நிலவரப்படி தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் இது சென்னைக்கு தென்கிழக்கே சுமார் எழுநூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் காரைக்காலுக்கு தென்கிழக்கே சுமார் அறுநூற்றி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் நிலை கொண்டுள்ளது இது தொடர்ந்து இன்று மாலை புயலாக வலுப்பெறக்கூடும் அதனைத் தொடர்ந்து வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை வட தமிழகம் அதனை ஒட்டியுள்ள தெற்கு ஆந்திர கடற்பகுதியில் நெருங்கக்கூடும் இதன் காரணமாக எட்டு ஒன்பது பத்து தேதிகளில் தமிழகம் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் மழை பெய்யக்கூடும் இந்நிலையில் கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கும் திருவாரூர் மாவட்டத்திற்கு பள்ளிகளுக்கு மட்டும் நாளை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக பத்து மாவட்டங்களில் பேரிடர் மீட்புக் குழுக்கள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளதையும் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்தின் தென் கடலோர பகுதிகளில் மணிக்கு நாற்பது முதல் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தரைக்காற்று வீசக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியர்களின் அறிவுரைகளின்படி பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி அவர் கேட்டுக்கொண்டார் புயல் மற்றும் கனமழையை எதிர்கொள்ள தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு அரசு தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் புயல் மற்றும் கனமழையால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுக்கும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக உதவி ஆய்வாளர் பிரமோத் குமார் தலைமையிலான தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழு மயிலாடுதுறை மாவட்டத்திற்கு சென்றுள்ளது சீர்காழி அருகே உள்ள வானகிரி கிராமத்தில் அந்த குழுவினர் முகாமிட்டுள்ளனர் பைபர் படகுகள் மரம் வெட்டும் எந்திரம் கயிறு அறிவால் கோடாரி போன்ற ஆயுதங்களுடன் அந்த குழுவினர் தயார் நிலையில் உள்ளனர் இந்நிலையில் பழையாறு தொடுவாய் பூம்புகார் வானகிரி தரங்கம்பாடி பகுதி மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் கடலோர பாதுகாப்பு காவல்துறையினர் ஒலிபெருக்கி மூலம் எச்சரிக்கை விடுத்தனர் இதனால் இருபது மீனவ கிராமங்களைச் சேர்ந்த எழுநூறு விசை படகுகள் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான நாட்டுப் படகுகள் கரையில் பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாகியதை அடுத்து புதுச்சேரியில் கனமழையை எதிர்கொள்வது குறித்து பேரிடர் மேலாண்மை கூட்டம் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது பின்னர் செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர் நாளை கனமழை எச்சரிக்கை ஒட்டி தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் அரசு எடுத்துள்ளதாகவும் தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்படுவார்கள் என்றும் கூறினார் இதற்காக இருநூற்று முகாம்கள் தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கனமழையால் சேதம் ஏற்பட்டால் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பின் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்
சுமார் எழுபது முதல் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு காற்று வீசக்கூடும் என்றும் அறிவுறுத்தி இருக்கின்றார்கள் தமிழகத்தின் மகாபுரம் முதல் நம்முடைய புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதி வரை வீசக்கூடும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆலோசனை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த ஆலோசனை அடிப்படையில் எல்லா துறைகளும் கவனமாக செயல்படுகின்ற நிலையில் நடவடிக்கை அரசு எடுத்திருக்கின்றது நடப்பாண்டில் மூன்றாவது முறையாக மேட்டூர் அணை முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளது காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் கடந்த ஜூலை மாதம் பதினாறாம் தேதி மேட்டூர் அணை வரலாற்றில் நாற்பத்தி இரண்டாவது முறையாக நிரம்பியது மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு நடப்பாண்டில் இரண்டாவது முறையாக அக்டோபர் பனிரெண்டாம் தேதி அணை முழு கொள்ளளவை எட்டியது இதனிடையே மேட்டூர் அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு ஆயிரம் கன அடியாக குறைக்கப்பட்ட நிலையில் அணையின் நீர்மட்டம் அதிகரித்து வந்தது நடப்பாண்டில் மூன்றாவது முறையாக இன்று இரவு அதன் முழு கொள்ளளவான நூற்று இருபது அடியை எட்டியது இதையடுத்து அணைக்கு வரும் ஒன்பதாயிரம் கன அடி நீர் முழுவதுமாக காவிரியில் திறந்துவிடப்படுகிறது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாளை வெளியாகிறது குஜராத் இமாச்சல பிரதேச சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு விரிவான ஏற்பாடுகள் தயார் இன்று தொடங்கியது நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் அவைகளை சுமூகமாக நடத்த அனைத்து உறுப்பினர்களும் ஆதரவளிக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் வங்கிகளின் குறுகிய கால கடன்களுக்கான ரெப்போ வட்டி விகிதம் ஆறு புள்ளி இரண்டு ஐந்து சதவீதம் உயர்வு ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரை வென்றது பங்களாதேஷ் இன்றைய ஆட்டத்தில் ஐந்து ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி புயலாக மாறுகிறது வங்கக்கடல் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தமிழகம் புதுவையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரம் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழர் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின் அஞ்சலிலும் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்